আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আলহি ওসাল্লাম শরীফের আয়াত নাজিল হয়েছে ও আ হরিন আমিন হুম লাল হাকু বিহিম এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আলহ ওসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো বুখারি শরীফ সাহেল বুখারি কিতাব উদ তফসির হাদিস নাম্বার ফোর্টি এইট নাইনটি সেভেন সৌরতুল জুমা ও আ হরিন আমিন হুম লাল হাকু বিহিম عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سال ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء حديث 4898 again لناله رجال من هؤلاء صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه حديث نمبر 2446 الله رسول صلى الله عليه واله وسلم قال لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله আরো হাদিস আছে তিনটা শব্দ আছে যদি দিন সুরাইয়া তারকা পুঞ্জের পাশে হয় যদি ইমান সুরাইয়া তারকা পুঞ্জের পাশে হয় যদি ইলিম সুরাইয়া তারকা পুঞ্জের পাশে হয় এরপরেও পারস্যের একজন সেখান থেকে যায় সুরাইয়া তারকা পুঞ্জ কত দূরে সেখান থেকে যায় এই উম্মতের জন্য ইমান নিয়ে আসবে ইলিম নিয়ে আসবে আর দিন নিয়ে আসবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আলি ওয়াসাল্লাম এই কথা বললেন নাম বললেন না আসুন امام جلال الدین سید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تبیض صحیفہ بمناقب ابی حنیفہ یہ کتاب شروع سے ہی تین بولن یہ حدیث تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے উদ্দেশ্য করে কারণ ابو حنیفہ ছাড়া আদিতীয় কোন ইমামে প্রতি এই হাদিস منسوب করা যায় না এই হাদিস একমাত্র ابو حنیفہর প্রতি কারণ একমাত্র ইমাম ابو حنیفہ যার পূর্ব পুরুষ পারস্য থেকে এসেছিলেন তিনি বলেন ফাহাদা اصل صحيح يعتمد عليه في البشاره والفضيله دي حديث تاع بشد دم حديث دي حديث دي ابو حنيفه رحمه الله عليه كو উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাইলে আল্লাহর রাসূল তার ইলমে তারিফ করলেন সুরাইয়া তারকা পুঞ্জের কাছ থেকে নিয়ে আসবেন ঈমান নিয়ে আসবেন ইলম নিয়ে আসবেন দ্বীন নিয়ে আসবেন ومن احسن قولا من من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله وحده الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وما تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه سوره الجمعه فلما قرا واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساله مره او مرتين او ثلاثا قال فينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء رواه مسلم رقم الحديث 4619 সম্মানিত প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্ত পরিসরে লাইভে এলাম এবং এই বিষয়টা আলোকপাত করার মনস্থ করলাম কারণ এই হাদিসটাকে কেন্দ্র করে আমার এক দিনি বন্ধু দিনি ভাই আমেরিকান প্রবাসী শেখ আইনুল হুদা সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন আর তিনি একটু ইমাম জালুদ্দিন সৈতির কথাটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন 
আমি শেখ আনুল হুদা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে যারা বাতিল কথা বলছে এবং যারা তাকে গালি দিচ্ছে তাদের জবাব দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে যেমন কাজী মুক্তি ইব্রাহিম আরও অন্যান্য অনেকেই বিশেষ করে আমির হামজা যেমন কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে সাতশো বছর বা চোদ্দোশো বছরে ওই তাফসির এখন চলবে না এখন আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ নতুন করে তাফসির করতে হবে তার উত্তর দিয়েছেন আল্লাহ তালা তাকে চেঁচাই খায়ের দান করুন এবং এক বৃদ্ধ মানুষ দেখলাম তাকে উল্টাপাল্টা বলেছেন এটা মোটেও উচিত নয় কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় জায়েজ নয় কোনো মমিন ব্যক্তিকে কোনো মুসলিমকে বা কোনো মানুষকে এই কষ্ট দেওয়া হোক সেটা ভাষা দ্বারা কিংবা হাত দ্বারা মুখ কিংবা হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না এটা মুসলিমদের একটা বিশাল বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী যে কোনো মানুষকে তো যারা শেখ আনুলতা সাহেবকে গালি দিচ্ছেন বা তার ক্ষেত্রে কটু কথা কটু মন্তব্য করছেন আমি তাদেরকে অন্তর অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করি এটা মোটেই বৈধ নয় সমীচীন নয় কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আর বিশেষ করে আমার কাছে খুবই প্রিয় এবং খুবই ভালো লাগে শেখ আনুলতা সাহেব যিনি স্টাডি করেন যদিও মানুষ মাত্রায় ভুল হতেই পারে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক তিনি স্টাডি করেন বিভিন্ন বইপত্র ঘাটেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তারাকে তাকে যাচাই খায়ের দান করুন আজকে আমি যে বিষয় আলোকপাত করার জন্য আপনাদের সম্মুখে আসলাম সেটা হচ্ছে সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার চার হাজার ছশো উনিশ এই হাদিসটা যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল ও আখরিন মিনহুম লাম্মা ইল হাকুবিহিম সুরাতুল জুমআই যখন এই আয়াতটা নাজিল হলো তখন নবী সাল্লা সাল্লাম পড়লেন আবু হরারা বলছেন আন নবী হরারা তারা দিয়াল্লাহ নকাল কুন্না জুলুস আন্দান নবী সাল্লা সাল্লাম আমরা নবী সাল্লামের কাছে বসেছিলাম ঈদ নজর নজালাত আলী সুরাতুল জুমা সুরাতুল জুমা যখন অবতীর্ণ হলো ফেলাম মা করা নবী সাল্লাম তখন কি করলেন তেলাওয়াত করলেন পড়লেন ওয়া খরিন আমিন হুম লাম্মা ইল হাকু বিহিম কর রাজুলুম মানহাউলা রাসুল আল্লাহ এক ব্যক্তি বলল তারা কার আহে আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম ফেলাম ইউরা জি আহন নবী সাল্লা সাল্লাম নবী সাল্লা সাল্লাম তাদের কোনো উত্তর দিলেন না এই পর্যন্ত তাকে একাধিকবার প্রশ্ন করা হলো দুই থেকে তিনবার দুই কিংবা তিন প্রশ্ন করা হলো কল তিনি বললেন ও ফিনা সালমান উল ফারসিও সেখানে সালমান ফারসি ছিলেন কল আফাদাম সালমান তিনি বললেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার হাতটাকে সালমান অর্থাৎ সালমান আল ফারিসির উপরে রাখলেন তারপরে বললেন ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে অনেক ব্যক্তি এখানে এক ব্যক্তি নয় যদি বলা হয় যে আবু হারিফ আহমদুল্লাহ এটা ভুল হবে মহাদ্দেশিনে কেরা মুফাসিনে কেরা অনেকেই বলেছেন অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন যদিও পারফেক্ট অন্যান্য বর্ণনাতে আছে রাজুলুম মান হাওলা রাজুলুম মিন আবনাই ফারিস অন্যান্য বর্ণনায় আছে মানে ফারিসের পারস্যের একজন ব্যক্তি কী করবে সেই সেখান থেকে দিন নিয়ে আসবে ইমান নিয়ে আসবে আরও বিভিন্ন বর্ণনা আছে তো এই হাদিসটা মুসলাদ আহমাদেও আছে হাদিস নাম্বার ন হাজার চারশো ছয় এই হাদিসটার ব্যাপারে ইমাম নাসাই রহমাহুল্লাহ আসুন লুকুবর আলী নাসাই হাদিস নাম্বার আঠ হাজার দুশো কুড়ি সেখানে অধ্যায় রচনা করেছেন সালমান আল ফারিসি রদিয়াল্লাহ আনহু অর্থাৎ ইমাম নাসাই রহমাহুল্লাহ বলতে যাচ্ছেন এই হাদিসটা সালমান আল ফারিসির উপরেই নবী সাল্লা সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তারপরে অধ্যায় রচনা করেছেন সেখানে বাবু মানা তিবে সালমান আল ফারিসি আবি আবদুল্লা ইল খায়ের রদিয়াল্লাহ আনহু অধ্যায়চনা করেছেন আল্লামা ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ শাহরুসুন আলিল বাগাবি সেখানেও 
অধ্যায় রচনা করেছেন সালাম রাফা ফারিসির ব্যাপারে হাদিস নাম্বার তিন হাজার নশো নিরানব্বই এবং তিন হাজার নশো আটানব্বই বাবু মানা কিবে সালমান আল ফারিসি এটা অধ্যায় রচনা করেছেন ইমাম বাগাবি রহমাহুল্লাহ তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে হাদিসটা নবী সাল্লা সাল্লাম সালমান আল ফারিসির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তারপর আত্মাইসুর বিশারিখিল জাবি সগির সেখানে উল্লেখিত হয়েছে লতানা ওয়ালা হরিজাল উম্মিন আবনা ই ফারিস ওয়াশাওরা ইলা সালমান আল ফারিসি এখানে ইঙ্গিত করছে সালমান আল ফারিসি রাজি আল্লাহর দিকে আত্মাইসির বিশারিখিল জাবি সগির দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো নয় পৃষ্ঠা সেখানে সালমান ফারিসির দিকেও এখানে অর্থ বহন করছে নবী সাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন শিলসিলাতুল আদি সাইয়া হাদিস নাম্বার এক হাজার সতেরো তারপরে সালমান আল ফারিসি এ অধ্যায় রচনা করেছেন ইয়াম নাসাই রহমাহুল্লাহ ফাদাইল সাহাব আলি নাসাই প্রথম খণ্ড বাহান্ন পৃষ্ঠাতে হাদিস নাম্বার একশো তিহাত্তর সেখানে উল্লেখিত হয়েছে সালমান আল ফারিসির ব্যাপারে আর আল ফিকর সামি ফিতারিক আল ফিকর ইসলামী প্রথম খণ্ড দুশো উনষাট পৃষ্ঠা সেখানে সালমান আল ফারিসির জীবনী উল্লেখিত হয়েছে আর এই হাদিসটাই উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে সালমান ফারিসির দিকে যে ইঙ্গিত বহন করছেন আমি ইসলাম তার দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন এবারে আসা যাক ওই সহি মুসলিমের যে হাদিসটা রয়েছে এই হাদিসটাকে আল্লামা জারুদ্দিন সৈমাহুল্লাহ তবে ঈদ উস সহিফা বেমানাকিবি হানিফা পৃষ্ণ নাম্বার তেত্রিশ সেখানে তিনি বলছেন এই অংশটাকে নিয়ে আনুরুদা সাহেব আমার বন্ধু প্রিয় বন্ধু তিনি উল্লেখ করছেন যে ইমাম জারুদ্দিন সৈতি বলেছেন নবী সাল্লা সাল্লামের উপরে এটা ভবিষ্যদানি করা হয়েছে এবং খুশকাবৃত দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে আবহানিবার উপরে আর এটা বিশুদ্ধতম একটা হাদিস যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যদানি করেছেন আবহানিফার উপরে এই কথাটা তখনই প্রমাণিত হবে সঠিক বলে বিবেচিত হবে সেটা পরের বিষয় আগে প্রমাণ করতে হবে যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমহল্লা ফারসি ছিলেন কি না পারস্যবাসী ছিলেন কি না এটা আগে প্রমাণ করতে হবে বিশেষ করে সই সূত্রে যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে ইমাম আবু হানিফা রহমুল্লাহ ফারসি ছিলেন তারপরে তখন হয়তো এই কথাটা প্রযোজ্য হতে পারে বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে ইমাম আবু হানিফা রহমুল্লাহ ফারসি ছিলেন কি ছিলেন না সেটা অনেক পরের বিবেচ্য বিষয় বিবেচনার বিষয় রয়েছে ওটা কিন্তু মহাদ্দেশিন এই কেরাব তারা বলেছেন সালমান ফারিসির দিকে ইঙ্গিত করেছেন জাউলুদ্দিন সৈয়দি এখানে শুধু উল্লেখ করেছেন আর দু একজন হয়তো এটা উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আবহানিফার ওপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎ বাড়ি করেছেন কিন্তু মুহাদ্দেসিন এ কেরাম ইমাম নাসাই ইমাম বাগাবি এবং আল্লামা নাসুদ আলবানি সহ অন্যান্য মুহাদ্দেসিন এ কেরাম তারা উল্লেখ করেছেন সালমান ফারিসির দিকে আর সাহাবিদের ফজিরত অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম রাহিমাহল্লাহ হাদিসটা উল্লেখ করেছেন ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ সাহাবিদের ফজিলত অধ্যায় হাদিস রচনা করেছেন উল্লেখ করেছেন ইমাম বাগাবি রাহমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন শারুসুনল বাগাবিতে সালমান ফারিসির ব্যাপারেই ইমাম নাসাই রাহমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ নাসরুদ আলম রাহমান উল্লেখ করেছেন তাহলে তারা উল্লেখ করতে যাচ্ছেন তারা বলতে যাচ্ছেন যে ইমাম আবু হানিফা নয় বরং এই হাদিস ভবিষ্যৎবাণী করেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন সালমান আল ফারিসি রাজি আল্লাহ আনহু সাহাবি তার দিকে যিনি বলবেন যে ইমাম আবু হানিফার দিকে জালালুদ্দিন সৈয়দের কথাকে সত্যায়ন করার জন্য তার উচিত হবে যে ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ফারসি ছিলেন কি ছিলেন না ফারসি ছিলেন কি না এটা আগে প্রথমত প্রমাণ করতে হবে সই সূত্রে ওটা আগে প্রমাণ হোক তারপরে এটা তখন পরে ইনশাআল্লাহ আগে প্রমাণ হোক 
যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ ফার্সি ছিলেন কিনা যাই হোক ভাই সকল সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই বিষয়ে আলোচনা করলাম বিস্তারিত তাকিক রয়েছে আমার কাছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম যারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করছেন হাদিসটা এটা তাদের ভ্রম হচ্ছে তাদের ভুল হচ্ছে আল্লাহ তালা তাদেরকে সঠিক বোধ শক্তি দিন এবং সঠিকভাবে তদন্ত করার তাহাকিক করার তফিক প্রদান করুন এবং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাউল্লাহর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যে মাটে ঘু মারে ঘুটনা ফুটে স্যার এটা করলে হবে না হাঁটুতে মারছে না মাথা ফুটছে এটা করলে হবে না যেখানে যার ব্যাপারে রসুল রসুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন বলেছেন সেটাই উল্লেখ করতে হবে আবু হানিফার অবশ্যই সম্মান আছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাউল্লাহকে আমরা সকলে সম্মান করি এবং তার কথাকে মানি যেটা পবিত্র কোরআন এবং সই সন্ন্যার অনুকূলে আর কোনো ব্যক্তির কথা আমরা মানি না যদি সেটা প্রতিকূল হয়ে যায় কোরআন এবং সই সন্ন্যার সুতরাং ভাই সকল মারে ঘুটনা ফুটে স্যার এটা করতে যাবেন না আর ফুটো ঢলে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন না কেউ আগে প্রথমত প্রমাণ করবেন যে ইমাম আবু হানিফ রাহমাউল্লাহ ফার্সি ছিলেন যে কোনো রেজাল শাস্ত্র থেকে সই সূত্রে প্রমাণ করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই সঠিক বোধ শক্তি দিন এবং আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই শান্তিতে রাখুন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শান্তিতে রাখুন আল্লাহ তালা গোটা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করুন আকুল কাউল হায়দা আস্তাফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুমার সাইল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত এই কথাগুলো আপনার মাধ্যমে কেউ জানতে পারলে সৎকায় জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আসসালামু আলাইকুম